Ja, hallo Fernseher, ich will mich auch schnell zu melden. Ich möchte mal was für die Trainerdiskussion sagen. Das geht mir langsam auf den Sack. Also der, der Tietz ist für mich ein sehr guter Trainer. Alle haben geschrien, wir wollen ihn behalten, wir wollen ihn behalten für die zweite Liga. Und jetzt ist er überall schlecht, wird er schlecht gemacht, das teile ich nicht und das mache ich auch nicht mit. Ich halte für den Trainer pro Tietz, so das als erstes. Und wenn die Medien hier in Hamburg sich dadurch ein bisschen beruhigen können und alle schlecht reden wollen, was Tietz macht, ja, dann müssen sie das machen, aber ich akzeptiere das nicht. Also da sind Leute bei, die schreiben was, äh, die noch nie, äh, mehr oder weniger, äh, nie gegen Ball getreten haben, aber immer äh, diese, diese Geschichte, so wie Tietz schlecht reden wollen. Das akzeptiere ich nicht, das ist nicht meine Meinung. Und noch was, was Tietz sportlich kann, das äh, hat er ja schon bewiesen, er hat seinen Fußballlehrer gemacht, das, da gehört ja schon was zu, das schafft ja gar nicht jeder. Und zweitens ist er so, dass er jetzt mit, mit der Mannschaft, eine ganz junge Mannschaft, dass er sich natürlich auch Kritik gefallen lassen muss, wenn sie, wenn sie korrekt ist, die Kritik ist, ist ja auch klar. Ich bin auch der Meinung, dass man jetzt auch eine Mannschaft finden muss, die jetzt immer spielt, also wenn nicht, wenn nicht einer verletzt ist. Und dann kann man einwechseln. Ich bin auch dafür, dass Peer nach vorne spielt von Anfang an und vielleicht er sich ein anderes System ausdenkt. Aber das ist nur meine Meinung. Der Mann weiß genau, was läuft beim Fußball. So, und er lässt sich Gott sei Dank nicht viel erzählen, aber wir kennen die Gesetze der Bundesliga ja. Keine Punkte oder nur Niederlagen, dann bist du weg von der Platte. Hier in Hamburg ja überhaupt ist das noch extrem. Er hat keine Spiele verloren, er hat überall einen Punkt geholt. Also das ist Tietz und nichts anderes. Und noch was, er hat im Volkswagen wieder ein Image, den Volkswagen ein Image ver verpasst. Nichts Schlechtes, sondern Gutes. Hat denn auch den Profis was erzählt, dass sie mit den Fans mal reden sollen oder irgendwas machen sollen und Autogramme geben sollen? Ich sage nur eins, das habe ich ja auch schon äh, zu Leuten gesagt, ja. ich, äh, ab und zu rede ich ja auch mit, mit den Trainer und Trainerteam. Sie haben sich weit aus der Deckung gewagt gegenüber der Presse. Wenn man der Presse zu freundlich ist und alles gut, gut und schön ist und Kassen Bier spendiert und sonstige Sachen immer wieder nach dem Spiel da, das ist nicht gut. Sie sollen sich an Ernst Happel halten. Der hat nicht viel gesagt, der hat gemacht. Da konnte die Presse schreiben, was sie wollte. Da hat er Rille hingeschickt das ist, und hat gesagt, ich, ich höre mir diesen Kasper kaum nicht an. Rille macht das klar. Aber natürlich musst du dann auch Erfolg haben. Und ich sage euch eins, der Tietz wird auch wieder in die Spur kommen. Da bin ich fähig davon überzeugt. Aber wie gesagt, wir kennen natürlich die Gesetze der Bundesliga. Ob das erste oder zweite ist, keine Siege dann gibt es natürlich Probleme und natürlich Druck für, für den Trainer und für das Trainerteam. So, Jungs, ich wünsche euch verdammt alles Gute. Ne, ich also und für das Trainerteam auch. Das sind ordentliche Leute, das ist für mich auch wichtig. Und gute Fußballer gewesen. Ne, da gibt es ja nichts, der Mike, äh, Mike Goebbels. Alles gute Fußballer gewesen. Und die haben alle oben mal gekickt und die da schreiben, alle schreiben. Die wissen gar nicht, was mit dem Ball ist, wenn die dagegen haben. So sehe ich das. Das ist meine Meinung. So, das mal zu, ich musste mich mal, ich musste mir mal Luft machen. Immer wieder das Negative, mich kotzt das an. Alles klar, nur der HSV. Und jetzt haben sie 103 Punkte und dann ist Ruhe. Und dann wird die Presse bei mir ausgeladen worden. Alles klar, tschüssi, nur der HSV.